السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهدرا نغلا പ്രവാചകൻ സലഹുസ്ണ ജീവചരിത്രം സീറത്തു നബബി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് പാമുക ഭാഗത്ത് സീറ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആമുഖ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സീറയിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ആമുഖമെന്നോണം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ വ്യതിരിക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകൾ സവിശേഷതകൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ നാമങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സീറയിലേക്കുള്ള ചില ഫ്ലേവറുകൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിലേക്കുള്ള ചില പ്രചോദനം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല നാലാമത്തെ ഭാഗം മുതലായിരിക്കും നമ്മൾ സീറ ആരംഭിക്കുക അള്ളാഹ് സുബാനത്തല വ്യതിരിക്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി ശ്രേഷ്ഠതകളും സവിശേഷതകളും ഹബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായമായിട്ടുള്ള സൂറത്തിൽ കൗസർ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഇന്ന ഐനാക്കൽ കൗസർ പ്രവാചകരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിനക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൗസർ എന്നുള്ള പദം കസീറ അല്ലെങ്കിൽ കസുറ എന്നുള്ള പദം അതിന്റെ മുബാലക രൂപാണ് കൗസർ എന്നുള്ള പദം അതായത് അത്യധികം അങ്ങേയറ്റം സമൃദ്ധി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചക സലഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ സമസ്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളെയാണ് കൗസർ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ കിയാമത് നാളിൽ പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ആ അരുവി അടക്കമുള്ള ആ പ്രവാചകന് നൽകപ്പെട്ട സമസ്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആ പദത്തിനകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഈ ഒരു സൂറത്ത് ഈ സൂറത്തിന്റെ സബബു നുസൂൽ അതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലവും ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ആൺ സന്താനം അവിടെ മരണപ്പെടുകയാണ് ആ മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ഒരു ബന്ധു അങ്ങേയറ്റം അതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആപത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കൾ പോലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രവാചകന്റെ അവിടെ മിത്രമല്ല മറിച്ച് പ്രവാചകന്റെ രക്തബന്ധുവായിരുന്ന അബൂജഹലാണ് ആ മരണത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ബത്തോറ മുഹമ്മദ് ബത്തോറ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ കൊലം മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന് ഇനി പിൻഗാമികളില്ല സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ രൂപത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആ മരണം അത് നബിസ്വലാസ്ലമ അങ്ങേയറ്റം അത് അത് ആ അതേ രൂപത്തിൽ അത് പ്രവാചകൻ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രവാചകൻ അങ്ങേയറ്റം വേദനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ആശ്വാസ വാക്കുകളായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു സൂറത്ത് ഇന്ന ഐനാക്കൽ കൗത്തർ പ്രവാചകരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സുബാനല്ല ഏതാണ് എന്താണ് ധാരാളമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് എൻ മറ്റൊരാൾ കാരണത്താൽ നന്മ ചെയ്താൽ ആ നന്മ ചെയ്ത ആളുടെ അതേ പ്രതിഫലം ആ നന്മക്ക് കാരണക്കാരായ ആൾക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അദ്ദാലു അലൽ ഹൈരി കഫ അലിഹി അപ്പൊ ഞാനൊരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നന്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അയാൾ അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ എനിക്കും അത് എഴുതപ്പെടും എന്നുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാരണത്താൽ മറ്റൊരാൾ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആൻ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു അക്ഷരത്തിന് പത്ത് പ്രതിഫലാണ് നബ്സലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അലിഫ്ലാം മീം എന്ന് ഒതി ഒതിയാൽ അതിന് അത് ഒരു ആയത്തല്ല മറിച്ച് അലിഫിന് പത്ത് പ്രതിഫലം ലാമിന് പത്ത് പ്രതിഫലം മീമിന് പ്രതി അതേ രൂപത്തിലാണ് ഖുർആാൻ അപ്പൊ ഞാൻ കാരണം ഒരാൾ അലിഫ്ലാം മീം എന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ മുപ്പത് പ്രതിഫലം എനിക്കും എഴുതപ്പെടും എന്നുള്ള സുഭാനല്ല ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഒരു അക്ഷരത്തിന് അത്രയേറെ അത്രയേറെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആ ഖുർആാൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ടത്
ഇപ്പൊ ലോകത്ത് എത്ര ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ എല്ലാം ഷെയർ പോകുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈസ്ലമിലേക്കാണ് ഇന്ന അഖൽ കൗസർ പ്രവാചകരെ ധാരാളമായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സുഹാനന്ദ അതേപോലെ തന്നെ ശത്രുക്കൾ ആക്ഷേപിച്ചതുപോലെ അതായത് പ്രവാചകന് ഇനി പിൻഗാമികളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള ശത്രുക്കൾ ആക്ഷേപിച്ചു നബി സലാ സ്ലമ അതേ രൂപത്തിൽ വേദനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു അതേ സൂറത്തിൽ ഇന്ന ഷാനി അഹുവൽ അബുത്തർ പ്രവാചകൻ അവർ തന്നെയാണ് കുലം മുടിഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ തന്നെയാണ് കുറ്റിയേറ്റ വാലറ്റ പോയ ആളുകൾ അതായത് അള്ളാഹു സുബാന തല ആ വാ ആ വചനത്തിന്റെ പുലർച്ചെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ രൂപത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ച ആ ശത്രുക്കളെ ഇന്ന് ആരാണ് സ്മരിക്കുന്നത് ഏതു രൂപത്തിലാണ് ലോകം സ്മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ഏതു രൂപത്തിലാണ് ലോകം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സുറത്തു ഷറഹിലും അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകന് നിന്റെ പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്മരണ ഞാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ അങ്ങേയറ്റം സ്മരിക്കും നിന്റെ സ്മരണ ലോകത്ത് ഉയരുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല അവിടെ പറയുന്നത് അവൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന് സ്മരിക്കുന്ന വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അനുയായികൾ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് പ്രവാചകർ അങ്ങയുടെ ആ അങ്ങയുടെ സ്മരണ വാനോളം ലോകത്ത് ഉയരുമെന്നുള്ള സുഭാനല്ല ഏത് രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല അത് ഉയർത്തിയത് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ പേരിനോട് ചേർത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹിയുടെ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ മഹത്വം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ പേരിനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ പേരിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച നാമം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹിയുടെ പേരാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ശഹാദത്തിൽ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാന തലയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹിയുടെ നാമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം വല്ലാഹി വസൂലിഹി അല്ലെങ്കിൽ വലി ഇല്ലാഹി വസൂലിഹി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ നാമത്തോട് ചേർത്താണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ നാമം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നു അവിടെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നു അതിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വം എന്താണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാന തലയെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തന്നത് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട ആൾക്ക് മാത്രമേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ആദ്യം കടന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നുള്ളത് യഥാക്രമം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള സുബാനല്ല അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സ്മരണ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കിയാമത് നാള് വരെ കിയാമത് നാള് വരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത പ്രദേശത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബാങ്കുലികൾ അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തുടനീളം വിശ്വാസികൾ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രവാചകന് സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചക സ്ഥലം നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മത ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹുത്തുബകളാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ മത മത പഠനമാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവാചകനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഭാനല്ല അത് ഇന്ന് സ്മരിക്കും ഇനിയും സ്മരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിരവധി നിരവധി പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്മരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിവ ചരമദിനം അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന ദിവസം ജൻ ജൻ ജയന്തി അതേ രൂപത്തിലുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടാടുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ലോകത്ത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും വിശ്വാസികൾ ഉടനീളം ലോകത്ത്
കോടാനുകോടിക്കണക്കിനുള്ള മാലാഖമാരും അള്ളാഹ് സുബാന പ്രവാചകനും മീത് യുസല്ലൂന അലൻ നബി പ്രവാചകനും മീത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവാചകനും മീതെ കാരുണ്യം വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല വ സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അവർ അവരുടെ മീത് സമാധാനം പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നല്ലാഹു വലഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി സുഹാൻ അള്ളാഹ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സുന്നത്തിനാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്കോ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകനെ സ്മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നത് അത് പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് മാത്രല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ ഒരു സുന്നത്ത് കൂടെയാണ് സുബാൻ അല്ല കാരണം അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്നല്ലാഹ വല ഇക്കത്തഹു യുസ്വല്ലൂന അലൻ നബി സുബാൻ അല്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയും മാലാഖമാരും പ്രവാചകന് മീത കാരുണ്യം സ്വലാത്ത് വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നമ്മോടും പറഞ്ഞു യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്വല്ലിമു തസ്ലീമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയണ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും ആ പ്രവാചകന്റെ മീത് നിങ്ങളും പ്രവാചകനെ സ്മരിക്കുക പ്രവാചകന്റെ മീത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ള സുബാൻ അള്ള അപ്പൊ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യവും നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ സാധ്യല്ല ഈ ഒരു കാര്യം ഒഴികെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏക കാര്യം പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണ പ്രവാചകന്റെ മീതയുള്ള സ്വലാത്താണ് സുബാൻ അല്ല അപ്പൊ എത്രയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്വം ഇതര പ്രവാചകന്മാരിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് അത് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അഭിസംബോധന ചെയ്ത രീതി ഇതര പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഹബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുടനീളം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവരെ നേരിട്ട് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ ആദന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ യാ ആദം അസ്കുൻ അൻതബ സൗജുക്കൽ ജന്ന യാ ആദം എന്നാണ് അവിടെ വിളിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് ആൽ ഇമ്രാനില് യാ ഈസ ഇന്നി മുത്തവഫീക്ക വറാഫി ഒക്കെ അവിടെ യാ ഈസ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഈസാൻ ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ യാ മൂസ ലാ തഖഫ് നീ ബയക്കരുത് യാ മൂസ എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് മറിയമിൽ യാ സക്കരിയ യാ യഹ്യ അതേപോലെ തന്നെ യാ മറിയം അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് സ്വാഫാത്തിൽ യാ ഇബ്രാഹിം അത് സ്വദ്ദഖ്തർ റുഇയ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമേയും അതേ രൂപത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു യാ നൂഹ് യാ മൂസ യാ ദുൽ ർണൈൻ ഇതെല്ലാം അതേ രൂപത്തിലാണ് ഖുർആൻ നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം മുൻകാവല പ്രവാചകന്മാരെയും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല യാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും യാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു അർത്ഥമല്ല മരിച്ച ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന പദാണ് അതായത് ഭാഷയിൽ ആദാത്തു നിത അല്ലെങ്കിൽ അദ്വാത്തു നിത എന്നാണ് അതിനെ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ അതിനെ വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല യാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ സുബാനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു തവണ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് ഖുർആാനിൽ എവിടെയും കാണാൻ സാധ്യമല്ല സുബാനല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിളിച്ച സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം യാ അയ്യുഹർ റസൂൽ അല്ലെങ്കിൽ യാ അയ്യുഹൻ നബി അല്ലെങ്കിൽ യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസിർ അതേ രൂപത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുടെ നീളം
അത് ജാതൽ തന അക്തർ ജിദാലന അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സമുദായം അവരെ വിളിക്കുകയാണ് യാ നൂഹ് ഓ നൂഹ എന്ന് അവര് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരെയെല്ലാം ആ സമുദായം അവരെ അവരെ പേര് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്ത വചനങ്ങൾ ആൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമ്മൾ പ്രവാചകൻ സലഹുലിസ്ലമയിലേക്ക് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുബാന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നബി സലാഹു അലിസ്ലാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടം അവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നുബുവത്തിന് ശേഷം മക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷവും മദീനയിൽ പത്ത് വർഷവും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചകന് അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം പ്രവാചകനോട് വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തിയ മക്ക മുഷ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മദീനയിലെ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചകൻ സലഹു അലിസ്ലമയെ ഇതേ രൂപത്തിൽ എത്രയോ തവണ അവര് പ്രവാചകനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരൊറ്റ വചനത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വന്ന ആ പദം പോലും പരിശുദ്ധ ഖുറാനില് പ്രവാചകൻ സലഹു അലിസ്ലം ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ആൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം അവരുടെ വാക്കുകൾ താങ്കളെ വേദനിപ്പിക്കുണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രവാചകരെ അത് മാത്രമാണ് ആല് പറഞ്ഞത് കതിന് അലമു അന്നക്ക അന്നഹുലുനുക്കല്ലീന യക്കൂലോൻ പ്രവാചകരെ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ ഇതേ രൂപത്തിൽ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വാക്കുകൾ താങ്കൾക്ക് വിഷമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രവാചകരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം മാത്രമാണ് ആല് പറയുന്നത് മറിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദം പോലും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള അവർ കോപിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ശത്രുക്കളുടെ വായിൽ നിന്നും വന്ന പദമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോപം പ്രകടിപ്പിച്ച രൂപമോ ഒന്നും പ്രവാചകൻ സലഹുലിസ്ലമയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എവിടെയും ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സുബാൻ അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇനി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ അനുയായികൾ പോലും ഒരല്പം ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിച്ചതിനെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിലക്കുന്നതായിട്ട് അതിന്റെ മറുവശാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ മദീനയിലുള്ള ചില ബധുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അതേ രൂപത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ആ അത്തരം ആളുകൾ അവര് മതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലിസ്ലം ഒരിക്കലും സമീപിച്ചു ആ വേണ്ടത്ര അതവില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ബധുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് വന്നിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ അവർ യാ മുഹമ്മദ് ഉഹ്റുജ് അലൈന അവര് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലിസ്ലം അവിടെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യാതൊരു അതപോ ഇല്ലാതെ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ സൂറത്തുൽ ഹജറാത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ യാ അയ്യുഹല്ലീന യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു ലാ തർഫു പറയാണ് ഒരിക്കലും പ്രവാചകന്റെ മേതെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ ഉയർത്തരുത് എന്നുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഹബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ മീതെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളും ബാത്തിലായി പോകും എന്നാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു എത്ര ഗൗരവാണ് എത്ര ഗൗരവാണ് അതായത് അതേ രൂപത്തിലെങ്ങാനും നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ മീതെ ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അമലുകളും ബാത്തിലാകെ പോകുന്ന അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് മറ്റൊരു ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹാബി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം ജന്മന ഒരല്പം ശബ്ദം ഉയർന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ കുറിച്ച് ആകുമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ദിവസങ്ങളായിട്ട് നബിസ്ലാസ്ലം അരിഞ്ഞ് നബിസ്ലാസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്റെ എല്ലാ അമലുകളും എന്റെ എല്ലാ അമലുകളും ഇതുവരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം ബാത്തിലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നബിസ്ലാസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു പ്രവാചകൻ ഒരാളെ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു വിടുകയാണ് നബിസ്ലാസ്ലമയുടെ അദ്ദേഹം കാരണം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അയാളെ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത്തല്ല താങ്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ നല്ല ആളുകളുടെ കൂട്ട് സ്വർഗാവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈവലം ആ സ്വഹാബിക്ക് അറിയിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള അപ്പൊ അത്രയേറെ അത്രയേറെ അള്ള
ഒമാ മുഹമ്മദ് ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തു ഇല്ലാർ അവിടെ റസൂൽ എന്ന് ചേർത്തു രണ്ടാമതായിട്ട് സൂറത്തിൽ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ മാക്കാൻ മുഹമ്മദ് അവിടെയും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്ത് റസൂൽ അല്ലാ എന്ന് ചേർത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് സൂറത്തുൽ ഫത്ത് മനോഹരായിട്ടുള്ള സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത് മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്തിൽ അതിൽ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ റസൂൽ എന്ന് ചേർത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രവാചകന്റെ പേര് റസൂൽ അല്ലാ എന്ന് ചേർക്കാതെ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു സ്ഥലം സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള അപ്പൊ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ റസൂൽ അല്ലാ എന്ന് ചേർക്കാത്തത് പ്രവാചകൻ സലഹാലോച്ചനൊക്കെ നൽകിയ വലിയ ആദരവാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ മദീനയിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുനാഫിക്കൾ അവർ ചില ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകൻ സലഹാലിസ്ലമയ പ്രവാചകൻ റസൂലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി ആ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ മതി ആദരിച്ചാൽ മതി അതല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അതല്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് റസൂലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്ന അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുനാഫിക്കൾ വികലമായിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകൻ സലാത്തല എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണോ ഖുർആാനിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ആഴത്തും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വയക്കൂലുല്ലീന ആമനു ലൗലാൻ ഉസിലത് സൂറ ഇതേ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഖുർആാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാത്തത് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണോ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നതാണോ ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് റസൂലുല്ല പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുല്ലായിട്ട് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം കേൾക്കുക അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടതില്ല അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ആദരിക്കേണ്ടതില്ല ഇതേ രൂപത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരെ ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലദീന ആമനു അമിലു സ്വാലിഹാത്തി ആമനു ബിമാനു മുഹമ്മദിൻ വഹുവൽ ഹക്കു മിർ റബ്ബിഹിം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേ തീരും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരി റസൂലുല്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമല്ല റസൂലുല്ല ആയിട്ടല്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഓരോ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റിയേ തീരൂ റസൂലാണെങ്കിൽ മാത്രം പിൻപറ്റിയാ പോരാ ആ രൂപത്തിലല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തില റസൂൽ എന്നുള്ള പദം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അതായത് റസൂൽ ആയിക്കൊണ്ടല്ലാതെ പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം നിങ്ങൾ ആദരിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചേ തീരൂ ആ രൂപത്തിൽ പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദരിക്കുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള വചനം അതായത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ചില ആളുകൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഹദീസിലുള്ളതല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഖുർആാല് കാണിച്ച് അതേ രൂപത്തിലുള്ള വികല വിശ്വാസം വികല ചിന്താഗതി വെച്ച് വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലുണ്ട് അതായത് ഖുർആാൻ മാത്രം മതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അത്ര ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർ അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം വളരെ ഒറ്റ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പ് സൂറത്ത് നിസാ സൂറത്ത് നിസാലെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആയത്തുകൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയ സൂറത്ത് നിസാഹിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തില ഫലാവറബിക്കലായു മിനൂൻ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അവര് വിശ്വാസികളായി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ പിടിച്ച് കസം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വയത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വയം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്യുകയാണ് എത്ര ഗൗരവാണത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ കാര്യം ലായു മീനുവിന് അവര് വിശ്വാസികളാകില്ല അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം അവര് വിശ്വാസികളാകില്ലെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെ പറയാൻ അത്രയും കഠിനമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ സംശയമാണ് അത്രയേറെ അത്രയും ഗൗരവമായിട്ട് അവർ അവിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ
സൂറത്ത് നിസാൽ തന്നെ അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ആയത്തിലും വൈദാ കീലഹും ചാലവ് ഇലാമ അഞ്ചൽ അള്ളാഹു വ ഇല റസൂൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലേക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ദൂതനിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിലേക്കും വരുമെന്നവരെ വിളിച്ചാൽ മുനാഫിക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് തിരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും അവരെ വിളിച്ചാൽ അവര് തിരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രമല്ല റസൂലിലേക്ക് വിളിച്ചാലും അവര് തിരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരായത്ത് അതേ സൂറത്ത് നിസായിൽ തന്നെ സൂറത്ത് നിസായിന്റെ നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്നലെ അള്ളാഹുവിലും അതേപോലെ തന്നെ ദൂതനിലും അവിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനും ദൂതനിലും ഇടയിൽ വിവേചനം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല യഖ്ഫുറൂന ബില്ലാഹി വറസൂലിഹി അള്ളാഹുവിലും ദൂതനിലും അവിശ്വസിച്ചവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വയ്യീദൂന അൻ യുഫറിഖു ബൈന അല്ലാഹി വറസൂലിഹി അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനും ഇടയിൽ വിവേചനം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലാഹിനെ റസൂലിനെ അവരങ്ങട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലാഹിനെ റസൂലിനെ വേർപെടുത്തിയ ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളോടാണ് അതി ഗൗരവമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒമാ ആത്താക്കും റസൂല് പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം എന്ത് പറഞ്ഞു അത് അപ്പടി സ്വീകരിക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ലായു മീനു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നാലേ നാല് സ്ഥലത്താണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് അവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ല എന്ന് ചേർത്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചേർത്തിട്ടില്ല അതും പ്രവാചകൻ സലാസ്ലമക്ക് നൽകിയ ആദരവാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു നാമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കടന്നു വരുന്നത് അഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരാണ് അഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് അത് ബിലിസാൻ ഐസ ഐസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ നാവിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് സുറത്ത് സഫൻ ഇസ്മുഹു അഹമ്മദ് ഐസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമൂഹത്തിന് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ സുവിശേഷ വാർത്ത അറിയിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഐസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉപയോഗിച്ച പദം അഹമ്മദ് എന്നുള്ള പദമാണ് ആ പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നിരവധി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം സൈഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രവാചക സലാസരുടെ അനുയായികൾക്ക് പ്രവാചകൻ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രം റസൂലല്ല എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ സ്വഹാബികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രവാചകൻ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചിത്രം റസൂലല്ല എന്നുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്താകാൻ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റസൂലല്ല എന്ന് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അതായത് പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പരിചയമല്ല കാരണം നമുക്കിടയിൽ പ്രവാചകൻ ജീവിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് പ്രവാചകൻ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് പ്രവാചകൻ സലാസൻ അവർക്കിടയിൽ പച്ചയായിട്ട് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നബ്സലാസന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ സലാസൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു ഒരു പിതാവായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകളുടെ ബന്ധുവായിരുന്നു അപ്പൊ രൂപത്തിന് മുമ്പ് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം അവരാ കണ്ടതെല്ലാം ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾ പ്രവാചകനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടു ചില ആളുകൾ ഭർത്താവായിട്ട് കണ്ടു ചില ആളുകൾ പിതാവായിട്ടെല്ലാം കണ്ടു പക്ഷെ ആ അനുഭവത്തിന് ശേഷം വിശ്വാസം ഈമാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയതോടു കൂടെ പിന്നീട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി എന്ന് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിത്രം റസൂലല്ല എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു സുഭാനല്ല അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീടാണ് അവര് ഭർത്താവായിട്ടും സുഹൃത്തായിട്ടും പിതാവായിട്ടെല്ലാം അവർ കണ്ടത് എത്ര അത്ഭുതമാണത് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരൊറ്റ ഹദീസിൽ പോലും എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മറിച്ച് റസൂലുള്ള പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു പ്രവാചകന്റെ ഉറ്റ മിത്രമായിരുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു കാല സ്വദീഖ് അല്ലെങ്കിൽ കാല ഖലീലി എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് കാല റസൂലല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ
അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിച്ച ഇമാനായിരുന്നു സുബാനല്ല ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അനഹയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം എന്ന് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന ചിത്രം റസൂൽ അല്ലാ എന്നുള്ള ചിത്രമാണ് സുബാന അതിന് ശേഷമാണ് ഭർത്താവ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുവിന് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാസ്ലം എന്ന് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന ചിത്രം ആദ്യം വരുന്ന ചിത്രം പ്രഭ റസൂൽ അല്ലാ എന്ന ചിത്രമാണ് പിന്നീടാണ് സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാര്യയും അതേപോലെ തന്നെ മക്കളും അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പ്രവാചന അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവത്തോടു കൂടെ പ്രവാചകൻ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് അപ്പടി പിന്തുടരപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് ആ ജീവിതകാലത്തുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതെൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അതേ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവഗണിക്കുന്നില്ല കാരണം റസൂലുള്ള അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള അവരേറ്റവും സ്നേഹിച്ചതും അവരോട് ഏറ്റവും അടുത്തതും പ്രവാചകൻ സലാസന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേർവിരുദ്ധായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അതായത് പ്രവാചകൻ സലാസനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചതും ആദരിച്ചതും പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിൻപറ്റിയതെല്ലാം പ്രവാചകനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പോയത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെയെല്ലാം അടുത്തറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ കുറിച്ച് വലിയ ഇമ്പ്രഷൻ ഇല്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അടുക്കും തോറും നമ്മളിലേക്കെല്ലാം അടുക്കും തോറും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ പോവാണ് പക്ഷേ പ്രവാചകനോട് എത്ര അടുത്തോ അത്രയും അവർ അവർ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മതിപ്പുളവാക്കി പ്രവാചകനോട് ഏറ്റവും അടുത്തത് പ്രവാചകനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആളുകളായിരുന്നു സുബാനുള്ള അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാ എന്നുള്ള പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഇതര പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരെ ആ സമൂഹങ്ങൾ ആ സമൂഹം വിമർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാ സുബാനത്തിൽ അവരോട് മറുപടി പറയാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കാണുക അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ആ സമൂഹത്ത് ആ സമൂഹം ന്യൂനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ അകാരണമായിട്ട് വിമർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തിൽ അറാഫിന്റെ അറുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കാലയാക്കൗമി ലൈസഫി ലൊലാലത്തിൻ ലൈസബി ലൊലാലത്തിൻ എന്റെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ദുർമാർഗിയല്ല ന്യൂനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമൂഹത്തിന് മറുപടി നൽകാണ് കാലയാക്കൗമി ലൈസബി ലൊലാലത്തിൻ എന്റെ ജനതയെ ഞാൻ ദുർമാർഗിയല്ലെന്ന് ന്യൂനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഊതുനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു ഊതുനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സംസാരമായിട്ട് അതേ സൂറത്തിൽ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ കാലയാ കൗമി ലൈസബി സഫാഹത്തിൻ ലൈസബി സഫാഹത്തിൻ അതായത് ഓ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ വിഡ്ഡിയല്ല അത് ഹൂദുനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമൂഹത്തോട് പറയാൻ പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സുബാനല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാ ഹബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സ്വയം പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുടനീളം ശത്രുക്കളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല സ്വയം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ശത്രുക്കളുടെ ആരോപണത്തിന് പ്രവാചകനല്ല മറുപടി നൽകുന്നത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നേരിട്ട് അവർക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സൂറത്തിൽ കലം സൂറത്തിൽ കലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാ അൻതബിൻ അമത്തി റബ്ബി കബി മജ്നൂൻ അള്ളാഹിന് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ അവർ പറയുന്നത് പോലെ നീ മജ്നൂൻ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് തൂറിലും ഒമാ അൻതബിൻ അമത്തി റബ്ബി കബി കാഹിനിൻ വല മജ്നൂൻ അവർ അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ നീ അത് നീ ഇതേ രൂപത്തിൽ മജ്നൂൻ അല്ല നീ ജോത്സനല്ല അതായത് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രവാചകനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് സുബാനല്ല അവരെന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ പ്രവാചകരെ അവർക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ നൽകാം താങ്കൾ താങ്കൾ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവുമായിട്ട് ധൈര്യസമേതം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചോളാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ മാ ഇതയുടെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു യാസിമുഖമിനാസ് അവ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരിൽ നിന്നും താങ്കളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചോളാം സുബാനല്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വീണ്ടും സൂറത്തിൽ സൂറത്തിൽ അൻഫാലിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ സ്ലമയോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പറയാണ് മനോഹരായിട്ടുള്ള വചനം പ്രവാചകർ അവർ നിന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തി
ഇനി നമ്മൾ പ്രവാചക സലാസിനയുടെ നാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് നബി സലാസിനയ്ക്ക് നിരവധി നാമങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സീറാ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവാചകന്റെ ഇരുന്നൂറിലധികം നാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്റെ ചില നാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നബി സലാസിനോട് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ നാമമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നാല് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ നാം വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പ്രവാചക സലാസിനയുടെ പേര് പോലും ഒരു മഹാത്ഭുത എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹംദ് എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പദം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഹംദ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹംദ് അലഹമ്മദില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഹംദ് കൊണ്ടാണ് അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അപ്പൊ ഭാഷയിൽ ഹംദ് എന്നുള്ള പദത്തിന് ഭാഷയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ ഹംദ് എന്നുള്ള പദത്തിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ഒന്ന് നന്ദി ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വാഴ്ത്തുക അതായത് ശുക്രും ഹം മധുവും ഈ രണ്ട് ശുക്രും മധുവും നന്ദിയും വാഴ്ത്തലും ഒരുമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹംദ് എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അലഹമ്മദില്ല എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ അള്ളാനെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളഹാനോട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും ഒരേ രൂപത്തിൽ ഹംദ് എന്നുള്ള പദത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ അയ നന്ദിയും വാഴ്ത്തൽ രണ്ടു രണ്ടാണ് അപ്പൊ മനോഹരായിട്ടുള്ളൊരു പെയിന്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ വാഴ്ത്താറുണ്ട് അതിനെ മധു ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിനോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയാറില്ല അപ്പൊ വാഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതിന് മാത്രം അറബി ഭാഷയിൽ നിരവധി അത ഇതര പദങ്ങളുണ്ട് വാഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതിനെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ മധു എന്നുള്ള പദം അതേപോലെ തന്നെ സന എന്നുള്ള പദം എല്ലാം വാഴ്ത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സന എന്നുള്ള പദം നബ്സലാസിന രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെല്ലാം അള്ളാമിനി അഹുദുബിക്ക ബിരുദാക്ക മിൻ സഹ്തിക്ക വബി മുഹാഫാത്തിക്ക മിൻ ഒഹുബത്തിക്ക വ അഹുദുബിക്ക മിൻ ക ല ഉഹ്സി സന അൻ അലൈക്ക അൻത കമ അസ്നൈത അല നഫ്സിക്ക അവിടെയെല്ലാം സന എന്നുള്ള പദം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വാഴ്ത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ശുക്ര നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യ നമ്മൾ ചില ആളുകളോട് നന്ദി പറയാറുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വാഴ്ത്താറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകിയാൽ നമ്മൾ അവനോട് നന്ദി പറയും ശുക്ർ പറയും പക്ഷെ അവനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അവനെ വാഴ്ത്താറില്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അറബി ഭാഷയിൽ ഹംദ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാഴ്ത്തുക നന്ദി ചെയ്യുക അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്താലാണ് ഹംദ് എന്നുള്ള പദം ലഭിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അതാണ് ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അലഹമ്മദില്ല എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയാണ് എന്തിന് ആ വെള്ളം നമുക്ക് നൽകിയതിന് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മധു ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് കാരണം ആ വെള്ളം സൃഷ്ടിച്ചതിന് സുബാനല്ല പക്ഷെ അതേ പദാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ പദാണ് പ്രവാചക സ്ലാസിലുടെ നാമവും അതേ റൂട്ട് വേർഡിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഹമിത എന്ന് വെച്ചാൽ വാഴ്ത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിന്റെ ആ ഹമിത എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ മുബാലക രൂപാണ് ഹമിത അതായത് ഹമ്മദ യുഹമ്മിദു തഹ്മീദൻ ഫഹുവ മുഹമ്മദ് നിരന്തരം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് മുഹമ്മദ് അതാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സുഭാനല്ല ഇനി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ അത് ആരംഭ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരാളും പ്രവാചകനെ പോലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ നീളം സദാ സന്ദർഭത്തിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തും കിയാമത് നാൾ വരെ പ്രവാചകനെ ഭൂമിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇടപെടാതെ പ്രവാചകനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ മാത്രല്ല ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസികൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആകാശത്ത് ആകാശലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയും മലക്കുകളും പ്രവാചകൻ എന്നല്ലാഹു മലാഇക്കത്തഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി സുബാനല്ല മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം നിരന്തരം അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സുബാനല്ല അത്ര മനോഹരാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന അഹമ്മദ് എന്നു
അന മുഹമ്മദുൻ ഞാൻ മുഹമ്മദാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് അഹമ്മദ് ഞാൻ അഹമ്മദാണ് അതും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നബ്സലാസ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു വ അനൽ മാഹി ഞാൻ മാഹിയാണ് മാഹി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചക മാഹി എന്നുള്ള പദത്തിന് നമുക്കറിയാം യംഹുല നേരത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു സുബാനത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാഹി എന്ന് വെച്ചാൽ തുടച്ചു നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലതി യംഹുല്ലാഹു ബിൽ കുഫർ അതായത് നബ്സലാ സ്വലം പറയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അതായത് ഞാൻ മുഖേനെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എന്നിലൂടെ തുടച്ചു നീക്കി എന്ത് കുഫർ തുടച്ചു നീക്കി നമുക്കറിയാം അറേബ്യൻ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപ് വിഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറ നിറയപ്പെട്ട ആ ഒരു ഉപ ആ ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് പ്രവാചക സ്വലാസ്ല ജനിച്ചു വീഴുന്നത് പിന്നീട് ആ ആ ചെറുക്കിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ആ നിര നിരവധി വിഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറക്കപ്പെട്ട ആ കഥയെല്ലാം ആ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീക്കി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി അവിടെ മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയിലൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുഫുറിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തില തുടച്ചു നീക്കി അതുകൊണ്ടാണ് നബ്സലാ സ്വലം പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ ഒരു നാമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വ അനൽ മാഹി ഞാൻ മാഹിയാണ് അല്ലതി എം ഹുല്ലാഹു ബിൽ കുഫുർ എന്നിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കുഫുറിനെ തുടച്ചു നീക്കി എന്നിട്ട് നബ്സലാ സ്വലം ഹദീസ് തുടരുകയാണ് അതിനുശേഷം നബ്സലാ സ്വലം പറഞ്ഞു വ അനൽ ഹാഷിർ ഞാൻ ഹാഷിറാണ് ഹഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിനെ വിശദീകരിച്ചു അല്ലതി യഹ്ഷുറുന്നി ജനങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം അള്ളാഹു സുബാനത്തല എന്റെ പിന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും അതായത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ പിന്നിൽ ലോകത്തുള്ള സർവജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അതാണ് നബ്സലാ സ്വലം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു നാമം ഹാഷർ എന്നുള്ള ഹാഷർ എന്നുള്ള നാമം എന്നാൽ നബ്സലാ സ്വലം ഹദീസ് തുടരുകയാണ് ഞാൻ ആക്കിബാണ് അതായത് ആക്കിബ് എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം പ്രവാചകത്വത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കപ്പെട്ടവൻ ഖാത്തമൻ നബിയീൻ ആക്കിബ് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്തുൽ അനാമിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കൈഫ ഖാന ആക്കിബത്തുൽ മുഖദ്ദിബീൻ അവിടെ പര്യവസാനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയായിട്ട് കടന്നു വന്നവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അനൽ ആക്കിബ് ഞാൻ ആക്കിബാണ് നബ്സലാസ്ലം അടുത്ത നാമായിട്ട് പ്രവാചൻ സ്വലാസ്ലം പറയാൻ സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ നബ്സലാസ്ലം പറഞ്ഞ അഞ്ച് നാമങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മാഹി ഹാഷിർ ആക്കിബ് ഈ അഞ്ച് നാമങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹദീസിൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ നബ്സലാസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പ്രവാചകന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് നാമങ്ങൾ സൊഹൈ മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിന്റെ അവസാനത്തിൽ വക്കത് സമ്മാഹുല്ലാഹു റഊഫർ റഹീമ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പ്രവാചകനെ റഊഫർ റഹീം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് തൗബ സൂറത്ത് തൗബയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അതായത് അവസാനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ ലക്കത് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹിമ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാൻ തആല പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ വിശ്വാസികളോട് അങ്ങേയറ്റം ദയാലുവും കാരുണ്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാൻ തആല അവിടെ പ്രവാചകൻ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് രണ്ട് നാമങ്ങൾ റഊഫുർ റഹീം എന്നുള്ള ആ രണ്ട് നാമങ്ങൾ വെച്ച് പ്രവാചകൻ വിശേഷി ായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് സ്വഹീ മുസ്ലിമിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസ് അബു മുസ്ലി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസിലും നബിസ്ലാ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അഹമ്മദാണ് അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറയാത്ത വചനങ്ങൾ നബിസ്ലാ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു വൽ മുഖഫി വ അനൽ മുഖഫി ഞാൻ മൊക്കഫിയാണ് മൊക്കഫി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തിമൻ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ആൾ നേരത്തെ ആക്കിബ് എന്നുള്ള പദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേ അർത്ഥത്തിൽ അതായത് പ്രവാചകത്വത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവനാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞു വനബിയു തൗബ ഞാൻ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അതായത് പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ സ്രോതസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ ഇസ്ലമിയാണ് പ്രവാചകൻ കാണിച്ച ആ വഴിയിലൂടെ ആ വഴി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ തെറ്റുകളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള വഴി പാപമോചനത്തിന്റെ വഴി കാണിക്കപ്പെട്ടത് പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വനബിയു തൗബ ഞാൻ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അതിനുശേഷം നബ്സലാ സ്വലം പറഞ്ഞു വനബിയു റഹ്മ ഞാ
കുടുംബബന്ധത്തിന് സമാനമായിട്ട് റൂട്ട് വേർഡിൽ കടന്നു വരുന്ന അർഹാം എന്നുള്ള പദം സൂറത്ത് നിസാന്റെ ആദ്യത്തെ ഭജനം വത്തക്കുല്ലാഹല്ലതി തസാ അലുന ബിഹീവൽ അർഹാം അതെല്ലാം ഗർഭപാത്രം എന്നുള്ള ആ പദവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് തന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും കുതിസിയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ സമ്മയത്തുക്ക് ബിസ്മി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നതായിട്ടെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് റഹീം എന്നുള്ള പദം മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു മാതാവിന് കുട്ടിയോടുള്ള കാരുണ്യം പോലെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈസ്ലമക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് തന്റെ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള കാരുണ്യം തന്റെ മകന് വഴിപിടിച്ചത് കാണാൻ ഒരു മാതാവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തന്റെ മകന് നന്നാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ മാതാവിന്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ ആ മകന്റെ സുഖമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മകന് വിഷമിക്കുന്നത് മാതാവിന് സഹിക്കുന്നില്ല അതേ രൂപത്തിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി എത്രയാണ് കരഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമയുടെ രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളിൽ പോലും പ്രവാചകൻ അന്തി ഉറങ്ങാതെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാ പൊട്ടിക്കരയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ചിത്രം എത്ര എത്ര ഹദീസുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുറേശികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മദീനയിലുള്ള ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഫല അല്ലക്ക ബാഹി ഉന്നഫ്സാരിഹിം ഇല്ലം യുമീനു ബിഹാദൽ ഹദീസി അസഫ പ്രവാചകർ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തത് നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അഭി അവരഭിശ്വാസികളായതിന്റെ നിമിത്തം അതിന്റെ ദുഃഖം കാരണം നീ മരണപ്പെട്ടു പോയേക്കാം പ്രവാചകരെ അതായത് അവരഭിശ്വസിച്ചതിന് പ്രവാചകന് മരണ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവാചകനെ അതെല്ലാം വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള അപ്പൊ അവിശ്വാസികളുടെ അവിശ്വാസികളുടെ മേലെ അത്രയേറെ പ്രവാചകൻ അത്രയേറെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളോട് പ്രവാചകനുള്ള സ്നേഹം എത്രയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അത് പ്രവാചകന്റെ തലമുറയോട് മാത്രല്ല മറിച്ച് വരാനുള്ള തലമുറയെ ഓർത്ത് പ്രവാചകൻ വിഷമിക്കുകയാണ് രാത്രി പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റം നമുക്കറി സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈസ്ലം സൂറത്തിൽ മാ ഇത പാരായണം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൂറത്തിൽ മാ ഇതിൽ ഐസന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ തന്റെ ജനതക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവസാനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഐസബിന് മറിയം എന്താണ് ഞാൻ ഇവരെ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനത്തില അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ ഐസൻ ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ പറയുന്ന മറുപടി ആ മറുപടി സൂറത്തിൽ മാ ഇതയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്തു അതിബഹും ഇന്നഹും ഐബാദു കഥേ രൂപത്തിലുള്ള അവസാന ഭാഗത്ത് കടന്നു വരുന്ന ആയത്ത് ആ ആയത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിസർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലമക്ക് പിന്നീട് ഓ പിന്നീട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാ അലിസ്ലം ചിന്തിക്കുന്നത് തന്റെ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലമക്ക് ആയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈസ്ലം എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് സുഹൃത്തിന് ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലം മറ്റൊരു സ്വഹാബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാൻ അപ്പൊ സ്വഹാബി അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്ത് തരികയോ നബ്സുലാജ്ജൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്വഹാബി പ്രവാചകൻ സുലാജ്ജയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൂറത്ത് നിസ ആയിരുന്നു പാരായണം ചെയ്ത് സൂറത്ത് നിസ ഇന്റെ നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു ആയത്തിലേക്ക് ആ സ്വഹാബി പ്രവേശിച്ചു ആ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ കൈഫ ഇതാ ജി ഇനാബി കബി മിൻ കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ ബി ഷഹീദ് അള്ളാഹു സുബ്ബാനത്തിൽ നബ്സുൽ അസ്സനോട് പറയാണ് മുന്നേയുള്ള തലമുറയെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് ഓരോ തലമുറക്കും ഓരോ ആളുകളെ ഞാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരും വജി ഇനാബി കല ഹ ഉല ഇ ഷഹീദ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അതേ രൂപത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ താങ്കളെ സാക്ഷിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ മറ്റുള്ള മുൻഗാമികളെയെല്ലാം അവരെ ഞാൻ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൂതരെ ഞാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരും സമാനമായിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് താങ്കളെ ഞാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും പ്രവാചകരെ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സലദാലസ്വരം പറഞ്ഞു ഹസ്ബുക്ക് ഹസ്ബുക്ക് ഇനി
സുഹൈൽ ബുഖാരി അതാഇബിൻ യാസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അമ്റു ബിൻ യാസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു തൗറാത്തിലെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതായത് മുൻകാല വേദത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ ഏതൊക്ക രൂപത്തിലാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അമ്റു ബിൻ യാസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതായത് മുൻകാല വേദത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രവാചകനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒരു നാമം അവിടെ അത്ത റലി അള്ളാഹു അനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാമം മുത്തവക്കിൽ എന്നുള്ള നാമാണ് അതായത് മുത്തവക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആള് ആ ഒരു ആ ഒരു നാമവും പ്രവാചകൻ സലഹ്ലി സ്വലമയ്ക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് സുഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് പ്രവാചകൻ സലഹ് അലൈഹി സ്വലമക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ചില സവിശേഷതകൾ ഹസാഇസുകൾ എന്ന് പറയും അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകപ്പെടാത്തതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകന് മാത്രമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്ര നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നബിസ്ലാഹുലം അന്തിമായിട്ടുള്ള പ്രവാച അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് മറ്റ് മറ്റൊരു പ്രവാചകന് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സുഹൈബുൽ ബുഖാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസ് നബിസ്ലാഹുലം പറഞ്ഞു വക്കാൻ നബിയും യുബാസുല കൗമിഹി ഹാസ്വ എന്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓരോ സമുദായത്തിലേക്കാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ആദ്യ സമുദായത്തിലേക്ക് സമൂദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ബനു ഇസ്രായേലിലേക്കല്ല അതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തല മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം അയച്ചത് പക്ഷേ അമ്മ നബിസ് അലൈഹി പറഞ്ഞു എന്നെ നിയോഗിച്ചത് മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനായിട്ടാണ് എന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അയക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ ആ സൗഭാഗ്യം അത് നബിസ് അലൈഹി വസ്ലാമിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മൊത്ത ലോകത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നുകൾക്കും വേണ്ടി ഒരേ രൂപത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ലൈലത്തുൽ ജിന്ന എന്ന സംഭവം ഇൻഷാ അള്ള അതിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു വരും മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലൈലത്തുൽ ജിന്ന സൊഹൈൽ മുസ സൊഹൈ മുസ്ലിമിലും സൊഹൈൽ ബുഖാരിയിലും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സൂറത്തുൽ ജിന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ വചനം ആയത്തിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ഇൻഷാല്ല അതിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് കടന്നു വരും അപ്പൊ അതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുക നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിയോഗിച്ചത് മനുഷ്യനും ജിന്നുകൾക്കും ആകമാനം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് നബിസ് അല്ലാ സ്വലമയുടെ സവിശേഷതാണ് രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത മൂന്നാമതായിട്ട് സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ നബിസ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഭയം ഒരു റാബ് അത് ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്റെ ആ സാന്നിധ്യം തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന അത്തരത്തിലൊരു ഭയം മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആരാൾക്കും നൽകപ്പെടാത്ത വിധം ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചൊരു ഭയം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത നാലാമതായിട്ട് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്മത്ത് നൽകപ്പെട്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമിക്കാണ് നബിസ് അലൈഹി സ്വലം സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ സൊഹൈനിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഹദീസ് നബിസ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എന്റെ എനിക്ക് മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള എന്റെ മുൻകാലത്തുള്ള മുൻഗാമികൾ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ വലിയൊരു ഉമ്മത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അള്ളാ അത് എന്റെ ഉമ്മത്താകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു മലക്കിനോട് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ മലക്കനോട് പറഞ്ഞു അത് നിന്റെ ഉമ്മത്തല്ല അത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഉമ്മത്താണ് ഒരു വലിയ ഉമ്മത്തിനെ പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം കാണുകയാണ് ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ പിന്നീട് നബ്സ് അലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനേക്കാൾ വരുന്ന ചക്രവാളം മറക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വലിയ സമുദായത്തെ ഞാൻ കണ്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മലക്കെന്നോട് പറഞ്ഞു അത് താങ്കളുടെ ഉമ്മത്താണ് സുഹാനല്ല നബ്സ് അലാസ്ലയുടെ ഉമ്മത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്മത്ത് അവരായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹാനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അത്ഭുതപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഹദീസൊക്കെ പറയുന
മറ്റുള്ള മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം നിരവധി മൊഴിജിദത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ മൂസന അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടൽ വിളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച അവർ മാത്രമാണ് അതിന് സാക്ഷി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇത് അതെല്ലാം ഇന്ന് കേവലം ഒരു കഥകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാസ്ലമക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിദത്തായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന ആ മൊഴിജിദത്ത് അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന കിയാമത് നാൾ വരെ ഏതൊരാൾക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിദത്ത് നൽകപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പ്രവാചകനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്കാണ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സവിശേഷത ആറാമത്തെ സവിശേഷത പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നമുക്കറിയാം മുൻകാലത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രവാചകന് നൽകപ്പെടാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ കടന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനും അള്ളാഹുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഏറ്റവും അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവിയിലേക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ അള്ളാഹു സുബാനത്ര ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം മൂസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ സൂര്യസേന പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലുദാസിനുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലുദാസൻ അള്ളാഹു സുബാനത്ര അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് പോലും കടന്നു പോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉയർത്തുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയണം ഓ പ്രവാചകരെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ എനിക്കില്ല അവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് സുബാനല്ല സുബാനല്ല ലോകത്ത് മറ്റൊരു പ്രവാചകന് നൽകാത്ത ഒരു സ്ഥാനമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകിയത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഫക്കാന കാബ കൗസൈനി ഔ അദിന സുഹൃത്ത് നജും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ പൂർണ്ണ രൂപം പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് ആ യാത്രയിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് തവണ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ തനത് സ്വരൂപത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് നജിമിൽ തന്നെ വലക്കദർ ആഹു നസലത്ത് നുഹർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് മാത്രമായിട്ട് മുൻകാലത്ത് ഒരു ഒരു പ്രവാചകനും ആ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള സുബാനല്ല ഇൻഷാല്ല ഇസ്ലാ മിറാജെല്ലാം മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കെല്ലാം ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് കടന്നു വരും ഏഴാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ നൽകപ്പെട്ട സവിശേഷത പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് മൊത്തം ജനത മൊത്തം ജനതയുടെ നേതാവായിട്ടായിരിക്കും പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് കടന്നു വരിക സൊയിൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ അന സയ്യിദ് വലത് ആദം യോമൽ ഖിയാമ അള്ളാഹു സുബാനത്ത പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് പറഞ്ഞു ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ആ അതായത് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും സയ്യിദ് നേതാവായിരിക്കും ഞാൻ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇസ്ലാസിന് മറ്റൊരു സവിശേഷത എട്ടാമതായിട്ട് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ കാഹളമോതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കബറിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ് മുത്തഫഖിനെ അലയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ഹദീസ് നബ്സ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ അനസ് സയ്യിദ് വലത് ആദം ഞാൻ ആദമിന്റെ മക്കളുടെ നേതാവായിരിക്കും ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഞാൻ കബറിൽ പിടർന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയായിരിക്കും സുഹാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പതാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൗദൽ കൗസർ നൽകപ്പെട്ടു പരലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ആ ഒരു ഉറവ അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ നൽകപ്പെടുന്ന ആ ഉറവ അത് പ്രവാചക സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്ര പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടതാണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു വലിയ സംഭരണി ചതുരാകൃതിയിൽ ഹദീസിൽ അതിനെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വലിപ്പം നബ്സ് അലൈഹി സ്വലം സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ മക്ക മുതൽ സുനാ വരെ അതായത് സുനാ സുനാ വരെയുള്ള അത്രയേറെ വലിയ ആ ഒരു ആ ഹൗല് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ടതാണ് അത് അത് ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാണ് സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഒഹിതിന് ശേഷം ഉഹദിന് ശേഷം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാചകൻ സല്ലാ സ്വലമ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന് ഒരു അല്പം മുമ്പ് നബ് സല്ലാ സ്വലം അതിമനോഹരായിട്ടുള്
ആദനബി അബുൽ ബഷർ ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ആ ഒരു ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറ്റൊരു പ്രവാചകനിലേക്ക് അവരെ തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യർ ഒന്നടങ്കം പോവുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അടുത്തേക്കെല്ലാം അവർ പോകും ഒരു പ്രവാചകനും അതിന് സന്നദ്ധാകുന്നില്ല കാരണം അവർക്കൊന്നും അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വയൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ആദീസാണ് പറയുന്നത് അവസാനം പ്രവാചകൻ സല അഷ്റഫുൽ ഹൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മനുഷ്യർ ഒന്നടങ്കം പ്രവാചകനോട് ഇത് പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാഹി സ്വലമയോട് ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കേണ അപേക്ഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ല അല്ലാ അലിസ്ലം പറയും അനലഹ അനലഹ ഞാൻ അതിനുള്ളതാണ് അത് എന്റെ കർമ്മമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ അർഷിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകും അർഷിന്റെ മുന്നിൽ പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി സ്വലം സുജൂതിൽ വീഴും അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തർ അവിടെ വെച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി സ്വലക്ക് ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത ചില സ്തുതി വാക്കുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്ത ആ പ്രവാചകനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ നടത്തും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത യാ മുഹമ്മദ് ഓ മുഹമ്മദ് താങ്കൾ തല ഉയർത്തി കസൽ നീ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തരാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തരോട് ശുപാർശ നടത്തും എന്നുള്ള സുബാനല്ല ശുപാർശയെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ആ ഹദീസല്ല പ്രവാചകൻ സലദാലി എത്രത്തോളം ഈ ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നെല്ലാം ആ ഹദീസ് എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് സൊഹേൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസ് അബു ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു അനുഹുൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് നബി സലാഹി സ്വലം പറയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു പ്രാർത്ഥന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് അയക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അവർക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന എന്തായാലും ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓഫർ അല്ലെ കുല്ലി നബിയും ദാബത്തും മുസ്തജാബും യദോബിഹ അള്ളാഹു സുബാന പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം പറയാണ് എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവർ ഉപയോഗിച്ച അല്ല അതായത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ആ പ്രാർത്ഥന ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമുദായത്തിന് അവസാനം നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബില ചതർ അലൽ അലൽ അറലി മിനൽ കാഫിരി നയ്യാറ സൂറത്ത് നൂഹിന്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വചനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിശ്ചയ തൊള്ളായിരം വർഷം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടും അത് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത് ഉപയോഗിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറത്ത് സ്വാദിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ മുൽക്കല്ല എംബിലെ അഹദിം മിംബ അദി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര നൽകി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദർശ പിതാവായിട്ടുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി റബ്ബന ഫിഹിം റസൂലൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം തനിക്ക് ശേഷം വരാനുള്ള ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി ആ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അതേ അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബി സലാസ്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും ശുപാർശ നടത്താൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഒരു ഓഫർ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാൻ പ്രവാചകൻ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്രയാണ് ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ അർശിന് മുമ്പിൽ പോയി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം സുജൂതിൽ കടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ശുപാർശ കേൾക്കുമെന്നുള്ള ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും പ്രവാചകനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സമാനമായിട്ട് വലില്ലാഹിൽ മധുരല്ല നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടി ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിനിധി അവിടെ അത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ
മഖാമൻ മഹ്മൂദ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു സുഹൈൽ ബുഹാരിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു കിയാമത്ത് നാളിൽ സംഘം തിരിഞ്ഞ് ഓരോ ആളുകളും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ശുപാർശക്ക് വേണ്ടി കെഞ്ചും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ശുപാർശ നടത്തും നബ്സലാസ് ഹദീസിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഫസാലി കയോമ യുബാസുഹുല്ലാഹുൽ മക്കാമ മഹ്മൂദ് അതാണ് മക്കാമ മഹ്മൂദ് സുഹാനല്ലാ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലും അസ അയ്യബുക്ക റബ്ബുക്ക മക്കാമ മഹ്മൂദ് അവിടെയും അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആളുകളിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ശുപാർശ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്രയും കാലം പ്രവാചകൻ അനുസരിച്ചവരും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു സ്വലമെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയവരും പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളും ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർ ഒന്നടങ്കം പ്രവാചകനെ വാഴ്ത്തും അതാണ് മക്കാമ മഹ്മൂദ് നമുക്കറിയാം ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നബ്സുലാസ്ലം പറഞ്ഞ അത്തരം പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രവാചകന്റെ ശുപാർശ ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് നബ്സുലാസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പതിനൊന്നാമതായിട്ട് നബിസ്ലാഹി സ്വലാം നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് സുറാത്തു പാലം കിടക്കുക പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലമായി അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു പാലമുണ്ട് ആ പാലം മുറിച്ച് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ കർമ്മം എത്രയാണോ അതിന്റെ വേഗതയിൽ അവർ ആ പാലം മുറിച്ചു കിടക്കും ആ പാലം ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മുറിച്ചു കിടക്കുക അഷ്റഫ് ഉൽ ഹലക്ക് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാമതായിട്ട് നബിസ്ലാഹി സ്വലമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല അലി സ്വലമ ആയിരിക്കും ആ നബിസ് അലൈഹി സ്വലം അവിടെ പോയി ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിനടുത്ത് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മലക്കൾ ചോദിക്കും ആരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ് അലൈഹി സ്വലം പറയും മുഹമ്മദ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മലക്കൾ പറയും സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസിലുള്ള കാര്യ പറയുന്നത് അവർ പറയും താങ്കളാലാണ് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം തുറക്കപ്പെടാനാണ് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കവാടങ്ങൾ സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലംക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുമിൻഹും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ആ പ്രവേശിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രവാചകനായിരിക്കും പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് അനുയായികളായിരിക്കും ആദ്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രോണോളജി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനത്തെ ഉമ്മത്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മുമ്പ് നിരവധി മുൻഗാമികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനത്തെ ഉമ്മത്തായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലം മഹത്വം കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കയറാനുള്ള സൗഭാഗ്യ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബനത്തിൽ നൽകിയത് അവസാനമായിട്ട് പതിമൂന്നാമതായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത പദവിയും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമാണ് അള്ളാഹു സുബനത്തിൽ നൽകുക പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് സ്വർഗം എന്നുള്ളത് ഒരു പിരമിഡ് പോലെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും കാരണം മുകളിൽ എത്തുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമാണ് ഓരോ ആളുകളുടെ ത്യാഗത്തിനനുസരിച്ചാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ദർജകൾ പദവികൾ അതിലേറ്റവും ഉയർന്ന പദവി അതായത് ആ പിരമിഡിന്റെ ഏറ്റവും പീക്കിൽ അതായത് ഫിർദൌസ് അലയുടെ ഏറ്റവും മറ്റത്ത് അള്ളാഹു സുബനത്തയുടെ അർശിന് താഴെയുള്ള ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ പദവി അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഫലീല എന്നുള്ള ആ പദവി അത് അള്ളാഹു സുബനത്തിലുടെ അടിമകളിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് മാത്രം റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നബിസ് അലൈഹി സ്വലം പ്രവാചകന്റെ വിനയം കാരണം നബിസ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അർജു ആൻ അക്കൂൻ അത് അത് എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന വസീലത്ത് വൽ ഫലീല ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പൊ പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞത് ചാല ഇതല്ലാതെ നിരവധി പ്രവാചകന്റെ ഹസാഇസ് എന്നുള്ളത് അത് തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് നബ്സലാഹി സ്വലം അള്ളാഹു സുബനത്തിന് നൽകപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വ്യതിരിക്തമായിട്ട് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളും സവിശേഷതകളും നൽകപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം ചാല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ പ്രവാചകനെ അത് യഥാക്ര